আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন কেমন আছো তুমি আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো কেমন যাচ্ছে দিনকাল আই এম ওয়েল এই কারণে সারা পৃথিবীর যে হালচাল সেই হিসাবে যে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা যে আমাদেরকে এত বড় একটা ডিজাস্টারের পরে আমি তুমি আমরা সবাই যে সারাউন্ডিং এ যারা বেঁচে আছি আমরা এই যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় শুকরিয়া যে বেঁচে আছি সত্যি আচ্ছা প্রায় তো 300 মত ছবি করে ফেললেন 300 তো হবে আই থিংক বা বেশি হবে আর এরকমই না 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 আমার 200 ক্রস হয় না আচ্ছা 200 ক্রস হয় না তো এই যে 300 বা 200 ছবি যাই হোক অনেক ছবি করেছেন তো এর মাঝে আমাদের মৌসুমী আপনার সাথে কতগুলো ছবিতে আপনি এজ এ মানে কো আর্টিস্ট বা জুট হিসেবে কাজ করেছেন আমার মনে হয় যে আমার সবচেয়ে বেশি ছবি ওর সাথে কাজ করা হয় বলবো যে আমার সাথে সবার সাথে সাকসেস ছবি আছে তার মধ্যে লিভার সাথে আছে সাবগুরের সাথে আছে সোনিয়ার সাথে আছে শাহনাজের সাথে আছে মৌসুমীর সাথে আছে ইভেন কি চম্পা ম্যাডামের সাথে আছে অঞ্জু ম্যাডামের সাথে আছে সো আমি ভেরিয়েশন মিলে সবার সাথে আমার সাকসেস এবং ব্যবসা সবল ছবির সংখ্যা বেশ ভালো আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু এই যে সার্থকতা এই যে এত কেরিয়ার উচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করা অবস্থায় হঠাৎ করে নায়ক থেকে খলনায়কে রূপান্তর এটা ঠিক কবে অফার পেয়েছিলেন এবং কার ছবিতে প্রথম অফার পেলেন আসলে আসলে সোনিয়া নায়ক বলতে কোনো শব্দ আমাদের চলচ্চিত্র কেরিয়ারে কিন্তু নাই এবং ভিলেন বলেও কোনো শব্দ কিন্তু নাই অনলি ফর একটি শব্দ আছে সেটা হচ্ছে আর্টিস্ট ঠিক আছে মেল এবং ফিমেল আমি হোপফুলি একটা জিনিস কিন্তু দেখো আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ যদি ভারতের দিকে তুমি যদি তাকাও সেখানে কিন্তু মানে মহাস্টার বলবো মানে এই প্ল্যানেটের সবচেয়ে মানে বিগেস্ট স্টার শাহরুখ জি শাহরুখ খান সেও কিন্তু তথাকথিত যে শব্দ যে বললা তুমি সেখান থেকেই কিন্তু সে নেগেটিভ ক্যারেক্টার আসছে পজিটিভে আসছে আমাদের অমিতাভ বচ্চন স্যার উনি কিন্তু মানে আসছে আমাদের বাংলাদেশের রাজ্য কাঙ্কেল উনিও কিন্তু নেগেটিভ ক্যারেক্টার করেছেন রাজীব সাহেব নেগেটিভ ক্যারেক্টার করেছেন ওফুলি তুমি দেখো মানে হলিউডে তুমি করো কমফোর্টেবল হচ্ছি কোন ক্যারেক্টারে আমি কিন্তু ভীষণ কমেডি জায়গায় কিন্তু আমি সাকসেস হয়েছি তারপর একটি ছবিতে কিন্তু অলমোস্ট প্রায় কাজ করেছি কিন্তু এন্ড অব দা ডে আমি কোন চান পাচ্ছিলাম না একই ক্যারেক্টার একই ক্যারেক্টার পজিটিভ একই ক্যারেক্টার হলেও কিন্তু কোন মজা নাই তুমি মনে করো যে গেট আপটাতে তুমি আছো এই গেট আপটাতে আজকে ভাল লাগবে কালকে ভাল লাগবে পরবর্তীতে কিন্তু পরিবর্তনশীল হতেই হবে তুমিও ফিল করবা আমিও ফিল করবো সো সারাউন্ডিং এ যারা এই টেলিভিশনের যারা আছেন তারাও কিন্তু সবাই বলবে যে না আপু এইটা চেঞ্জ করেন দ্যাটস ইট আমি এইভাবেই বিশ্লেষণ করি এইভাবেই সবকিছু করি অনেক ধন্যবাদ এটা 
আমাদের পরিষ্কার করে বোঝানোর জন্য কারণ আমাদের অনেক ভুল ধারণা থাকে দর্শকদের সো এই জন্যই প্রশ্নটা করা ছিল তো বর্তমানে যে জগৎ ছবির জগৎটির কথা বলছি আমাদের চলচ্চিত্রের কি অবস্থা চলছে বা এখন তো অনেক ওয়েব সাইট ছবি হচ্ছে ওয়েব সিরিজ হচ্ছে তা আপনি কোনটা কীভাবে দেখছেন বা কী অবস্থারে আপনার চিন্তা ভাবনা যদি বলেন একটু আসলে সারা পৃথিবীতে তো করোনা লেগেছে কত প্রায় দুই আড়াই বছরের উপর হয়ে গেল কিন্তু চলচ্চিত্রে করোনা লেগেছে অলমোস্ট আর সাত আট বছর আগে আর করোনার একদম মানে কি এটাকে কি বলবো আমি এক্সট্রিমলি ব্যাড পজিশনে আছে আমাদের চলচ্চিত্র কারণ আমাদের জায়গাটা পরিবর্তনশীল হতে হবে আমরা যে ছবিগুলি আগে তৈরি করতাম যে সিনেমা হলগুলিতে আগে রিলিজ পেত সেগুলি এখন দর্শকরা অভ্যস্ত না সিনেপ্লেক্স চায় অল ওভার যেরকম তোমাকে আমি একটা জিনিস জানাতে চাই দীর্ঘ প্রায় চার পাঁচ বছর আগে আমি আটলান্টাতে অবস্থান করছিলাম তখন কি বলে বুসুসের সম্ভবত একটি ছবি মুক্তি পায় সেখানে আমি জেনে দেখলাম যে অলমোস্ট ওখানে প্রায় এইটি পার্সেন্ট সিনেমা হল কিন্তু ক্লোজ আমেরিকাতে তারপরে ক্যানাডাতে অলমোস্ট তোমার ইউকেতে তোমার জায়গাটা তুমি আগে তুমি যেখানে তুমি অবস্থান করছো এখন লন্ডনে সো এই জায়গাগুলিতে কিন্তু এখন কিন্তু আগের সিনেমা সিনেমা হলের কনসেপ্ট গুলি কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন নতুন কনসেপ্ট গুলি আসছে নতুন কনসেপ্টের সাথে সাথে কিন্তু যেটাকে লাইক আমরা সিনেপ্লেক্স বলি ছবির বিষয়গুলি এখন কিন্তু তথাকথিত ওই যে হিরোইন হিরো হিরো ভিলেন নেগেটিভ ক্যারেক্টার এগুলি এখন কিন্তু দর্শকরা চায় না দর্শকরা এখন কিন্তু মূলত চায় হচ্ছে তোমার কিভাবে জীবন ভিত্তিক ছবি দেখতে পারবে কিভাবে সুপার ফ্যান্টাসিক ছবিগুলি দেখতে পারবে লাইক এই প্যাটার্নের গুলি চায় হ্যাঁ তো এগুলি যে অব্দি আমরা দিতে না পারবো টেস্টটা দিতে না পারবো সেই পর্যন্ত ছবি ভালো হওয়ার কোনো কারণ নাই এবং প্রতিটা ক্ষেত্রেই কিন্তু আমি মনে করি স্টাডি করতে হবে আমি যদি তোমার এই তোমার শোটাকে নিয়ে তুমি যদি স্টাডি না করো যেরকম তুমি ভালো কিছু করতে পারবা না সো আমি আমি এখানে আসার আগে তোমার দুই তিনটা অনুষ্ঠান কিন্তু আমি স্টাডি করে কিন্তু আমি কিন্তু এখানে বসছি আরো হয়তো বা হোপফুলি আরো বেটার অবস্থানে বসতে পারতাম কিন্তু ওই যে আমি হুট করে আসা এই কারণে বলছি যে চলচ্চিত্রের এই জায়গাটা তৈরি করতে গেলে কিন্তু হোপফুলি আমাদের সবাইকে স্টাডি লেভেলটা বাড়িয়ে দিতে হবে ছবির সংখ্যা অন্যভাবে নিতে হবে দেন সিনে সিনেপ্লেক্স এর সংখ্যাগুলি যদি বাড়িয়ে দিই দেন আরেকটা ভালো একটা মানে প্ল্যাটফর্ম চলচ্চিত্র আসবে অসংখ্য ধন্যবাদ একটা ভালো বক্তব্য আসলে এগুলা আমাদের যদি যারা শুনছেন বা যারা এই সঙ্গে জড়িত আছেন সবাই যদি একটু খেয়াল করেন অবশ্য আশা করছি আমাদের চলচ্চিত্র আবারও আগের মতো রাইজ হবে আর এই যে আমাদের এখন এই কারণে কি আপনি বলছেন যে আমাদের এই ওয়েব সিরিজগুলো এখন বেশি চলছে বা ওয়েব সিরিজের প্রতি মানুষ ঝুঁকে পড়েছে এরকম কি মনে হচ্ছে আপনার কাছে যে ওয়েব সিরিজটা কেমন জায়গা করে নিয়েছে আমাদের চলচ্চিত্রের মধ্যে বিশেষ করে কি দেখো সোনিয়া সেটা হচ্ছে মানুষ এখন কিন্তু পৃথিবী এই প্ল্যানেট পরিবর্তনের কারণে কিন্তু সবাই ব্যস্ত একটু প্ল্যাটফর্ম গুলি চেঞ্জ হয়ে গেছে আজকে যে জায়গাটায় বসে এখন কথা বলছি এটা টেন ইয়ার্স এখন এটা ভাবতেই পারতাম না আমরা হ্যাঁ যেরকম তোমার সাথে হয়তো সাক্ষাৎ করতে গেলে হয় তোমার ঢাকায় আসতে হতো নয় আমাকে লন্ডনে যেতে হতো রাইট হ্যাঁ নয় একটা ক্যামেরার মধ্যে অবস্থান করতে হবে সো এরকম পরিবর্তন পরিবর্তন কিন্তু সব জায়গাটাই আসবে এখন কিন্তু মানুষ টেলিভিশনের মধ্যে কিন্তু দেখার চেষ্টা করে হ্যাঁ কি মজা পায় আমি জানি না আমি কোন সিনেমা আমি কোন এই কি বলে এতটুকু ফ্রেমের মধ্যে দেখতে অভ্যস্ত না সো আমার বড় স্ক্রিন লাগে তার জন্য আমার ছবি দেখার সংখ্যাটা একদম কমেই গেছে সো এখনকার মানুষ কিন্তু এই ছোট্ট স্ক্রিনের মধ্যেই দেখতে পছন্দ করে তো এখন তুমি কি করবা এটা কিন্তু আস্তে আস্তে মানে পরিবর্তন পরিবর্তন হয়ে আসছে মানে 
তো সেক্ষেত্রে কি বলবেন যে আমাদের আমাদের যে যোগাযোগ মাধ্যমগুলো তো এটা কি আমাদের জন্য পজিটিভ না নেগেটিভ কোনটা আপনার মতামত কি আমাদের যোগাযোগ অনেকগুলো মাধ্যম এখন হয়েছে যোগাযোগের এটা আমি ডেফিনেটলি পজিটিভ দিক মনে করব আজকে তোমার ইচ্ছা হলেই কিন্তু তুমি ভিডিও কল আমাকে দেখতে পাচ্ছ কিংবা তোমার 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 আত্মীয়স্বজনকে দেখতে পাচ্ছ এইটা ডেফিনেটলি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটা আগে থেকে এইভাবে করে আসছে এবং আরো অনেক সুন্দর স্মার্টলি হবে সময়ের অপেক্ষা অসংখ্য ধন্যবাদ সানি ভাই আসলে আমাদের এটা সত্যি যে আমাদের যোগাযোগ মাধ্যমটা অনেক সহজ করে দিয়েছে এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো আপনি তো একজন সফল অভিনেতা সব ক্ষেত্রে আমি বলবো সফল অভিনেতা সফল স্বামী এবং একজন বাবা তো এই তিনটা পরিচয়ে কাকে কত মার্ক দেবেন মার্কটা কিভাবে দেবেন যে ওমর সানি অ্যাজ এ বাবা একজন স্বামী আর একজন অভিনেতা কাকে কত মার্ক দেবেন আপনি আপনার দিক থেকে আচ্ছা মানে আমি মানে স্বামী তারপরে বাবা তারপরে সফল অভিনেতা এই চার আগে একটা সংখ্যা घुमार चेष्टा कर सकाल तक मानस ही चेष्टा था मानुष दृष्टिकोण मध्य चुकिए सब गुलजय कर আমার মতো জঘন্য পচা এরকম মানে থার্ড ক্লাস আর্টিস্ট আর দুনিয়া তো হয় এটা বলবো না এটা আপনার বিনয়ে আসলে সানি ভাই আমার মনে হয় আপনার অনেক ফ্যান ফলোয়ার আছে আপনার ফ্যান ক্লাব আছে অনেক দর্শক এবং অনেক ফলোয়ার আপনার আছে তো আমি বলবো না যে আপনার কথাটা এটা হয়তো দর্শকরা মানতে পারবেন না আপনি আপনার বিনয়ের জন্য বলছেন আপনাকে আমরা একশো ভাগ আপনাকে কি বলে মার্ক দিব একজন অভিনেতা হিসেবে আর মানুষ হিসেবে তো অবশ্যই আপনি তো অনেক চ্যারিটেবল কাজ করছে যতটুকু আমি জানি দেশে তো সেখানে আপনার কি অবস্থায় কাজ করছেন কেমন কাজ করছেন চলছে আপনার আমার আমি মূলত আমি খুব ছোট মানুষ ছোট পরিসরে আমি কাজ করছি আমার ফ্যান ক্লাবের থেকে যেন অবস্থানি ফ্যান ক্লাবের থেকে কিছু করার চেষ্টা করি তারপর টিম মৌসুমির থেকে কিছু করার চেষ্টা করি তারপরে তোমরা খুব ভালো করে জানো যে মৌসুমি এখন রানিং বাংলাদেশের মানে কি বলে ইউনিসেফের শুভেচ্ছা দূত প্রায় অলমোস্ট নাইন টু এইট টু নাইন ইয়ার্স মানে যাবৎ আছে ওখান থেকে আমরা মা ও শিশুদের জন্য কিছু করার চেষ্টা করি দেন যে জিনিসটা আছে যে আমাদের কিছু কিছু অকেশনে আছে যেরকম যে ঈদ আসবে তারপরে হচ্ছে শীত আসে আমাদের যে কোনো একটা সারাউন্ডিং আল্লাহ না করো কোন ডিজাস্টার মুহূর্তে আমরা আমাদের সবার মিলিত ফান্ড থেকে কিছু একটা করার চেষ্টা করি যদিও মানে পরিসরটা ছোট হয়ে যায় কিন্তু চেষ্টার কোনো ত্রুটি নাই কিন্তু কতটুকু করতে পারি আল্লাহ সোহানা তালা যায় খুব ভালো অভিনন্দন আপনার এই চ্যারিটেবল কাজগুলোর জন্য আরও অনেক 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 দূর এগিয়ে যান আপনার সকল সবাই মিলে আর সত্যি আমাদের যে শিল্পীরা তো জনগণের সম্পদ একরকম কারণ তাদের তারা আমাদের ভালোবাসে বলেই আমরা এত দূর আসতে পারি আর তাদের জন্য কিছু করছেন আপনি এটা অনেক বড় বিষয় এবং এটা আপনি সবসময় চালিয়ে যান শুভকামনা সবসময় থাকবে আপনাদের জন্য আর একটি বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনার এক ছেলে এক মেয়ে তো ছেলেমেয়েরা কেউ চলচ্চিত্রে আসেনি বা যদি তারা আসতে চাইতো 
আপনার কি সহযোগিতা থাকতো বা আপনি চান কি তারা আসুক ফিল্মে বা নাটকে বা এই জগতে আচ্ছা তোমার মাধ্যমে আমি একটু অলমোস্ট ইউকে কে আমি জানাতে চাই সারাউন্ডিং ইউরোপ আমেরিকান ল্যাটিন যাই বলো না কেন জানাতে চাই আমি এবং মৌসুমি যে বাবা মা হিসাবে আমার ছেলেকে ফিল্ম অফ টেকনোলজির উপর পড়াশোনা করেছি এইটা আমি যতটুকু জানি আমার ছোট্ট জ্ঞানে আমি যতটুকু জানি দুইটা জায়গা আছে একটা হচ্ছে লস এঞ্জেলেস একটা হচ্ছে পুনে ইন্ডিয়া আর একটা সারাউন্ডিং এর বোধ হয় ইউকেতে আছে মানে ওই তোমাদের জোনে আছে সেটা বলছে সম্ভবত ডিপ্লোমা ফিল্ম অফ ডিপ্লোমা এরকম একটা বিষয় আছে আমি যদি ভুল না করি তো আমরা আমি আর মৌসুমি ফিল্ম অফ টেকনোলজির উপরে পড়াশোনা করাবার জন্য হ্যাঁ আমরা কিন্তু লস এঞ্জেলেস এ তাকে পড়িয়েছি সে কিন্তু অলমোস্ট কিন্তু আহ হলিউড এর প্রায় লাইক চার কি পাঁচ নাম্বার এসিস্টেন্ট হিসেবে কাজ করেছে এবং সে কিন্তু কালার্স এর উপর যাওয়ার কারণে দেন আমার মেয়ের কথা বলবা আমার আমার মেয়ে হচ্ছে ফ্যাশন ডিজাইনের উপরে ভীষণ ভাবে মানে খুব শখ আমি সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করি কোন দিন আমার ছেলে রাজি হবে যে আমি একটা ফিল্ম তৈরি করব আর সেই ছবিতে আমি শেষ অভিনয়টুকু করার জন্য এখনো বসে আছি এটা আমি জানি না অসংখ্য ধন্যবাদ জেনে খুব ভালো লাগলো যে আপনার ছেলে মেয়েরা এত ভালো ভালো জায়গায় মানে সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করছেন এবং অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে আমরা চাই না আপনার অভিনয় জীবন শেষ হয়ে যাক সানি ভাই আপনার শেষ ছবি বলে কোনো শেষ ছবি নাই আমি চাই আপনি আর অনেক কাজ করেন আর অনেক উন্নতি করেন অনেক কিছু করেন আমাদের জন্যে আমাদের দর্শকদের জন্যে আমাদের দেশের জনগণের জন্যে আপনার সেই মন মানসিকতা অনেক অবশ্যই আছে আপনার পুরো পরিবার এবং আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা এবং আজকে আমাকে সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শেষে যদি আপনি কিছু বলেন আমাদের দর্শকদের জন্যে এবং আমাদের জন্যে মানে সোনিয়া কে আমার পক্ষ থেকে অভিনন্দন শুভেচ্ছা আর মিস করি তোমাকে ভীষণ ভাবে মানে আর তুমি অনেক ভালো থাকো এবং সারাউন্ডিং এ আরো সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠান এবং সুন্দর সুন্দর দৃষ্টিগত সুন্দর সুন্দর প্ল্যাটফর্ম নিয়ে হাজির হওয়া আমাদের মাঝে এবং আরো কোন একটা মানে ভালো একটা অনুষ্ঠানে তোমার সাথে যেন আবারও কথা বলতে পারি সে অব্দি যেন আমি বেঁচে থাকি আর আমাকে এতটুকু মানে বিরক্তকর ডায়লগ বলার জন্য যে ধৈর্য ধরে আপনারা অপেক্ষা করছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে এবং কিপ ইন টাচ थैंक यू थैंक यू सो मच सनी भाई ভালো থাকবেন ওকে